Este proceso también será significativo por la cantidad de recursos, lo que nos costará a todos los mexiquenses. Y es que, miren, el día de ayer el Instituto Electoral del Estado de México destacó cuánto será el recurso público que recibirán cada uno de los partidos. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, aprobó la distribución del financiamiento público para los ocho partidos políticos que buscarán la gubernatura estatal este año, monto que asciende a 1.289.763.000 pesos. De la cifra total, el 30% se distribuye equitativamente entre todos los partidos y el 70% restante es proporcional al voto que obtuvieron en 2021, por lo que Morena será el que ejercerá mayor recurso este año con 345 millones de pesos. El PRI será el segundo con más recursos al alcanzar 310 millones de pesos. Enseguida se encuentra el PAN con 178 millones de pesos, así como Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista que podrán ejercer 100 millones de pesos respectivamente en este proceso electoral. En los últimos lugares de esta distribución de recursos se encuentra el PRD que tendrá 85 millones de pesos, el PT que alcanza 83 millones de pesos y Nueva Alianza a quien se le asignarán 81 millones de pesos, además de que se suman los casi 3 millones de pesos que podrán distribuirse entre candidatos independientes. El IEM destacó que el financiamiento de los partidos se debe destinar a actividades ordinarias, obtención del voto y actividades específicas, por lo que será vigilante de que el recurso se use adecuadamente. El Consejo General del Instituto también acordó el tope de gastos de precampaña para la gubernatura estatal, que será de 42 millones de pesos con el fin de que haya piso parejo entre los aspirantes y que rebasar la cifra podría significar la negativa del registro de candidato o candidata. Con imágenes de Alejandro Alarcón, Alberto Sib, N. Con ellos se consolidará uno de los procesos más costosos para la historia del Estado de México. Esperamos que sea una campaña limpia y transparente que llame a los votantes, a todos los mexiquenses, a participar.